আমাদের মাঝে জিলহজ মাসের আগমন ঘটতে যাচ্ছে একটি বরকতময় মাস মর্যাদা সম্পন্ন মাস আমরা এই জিলহজ মাসকে সামনে রেখেই আজকের খোদবা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআন ক্যারিমে সৌরা আল ফজরের প্রথমে বলেছেন এখানে আল্লাহ প্রথমে ফজরের কসম করেছেন এরপরে দশ রজনীর কসম করেছেন এরপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবাহ আরো কসম করেছেন কিন্তু আমরা এই দুই আয়াত নিচ্ছি এখান থেকে দুই আয়াতের মধ্যে একটি হলো আল্লাহ সুবাহ দশ রজনীর কসম করেছেন অনেক মহাদেশনে কেরাম অনেক মফাসরিনে কেরাম এই দশ রজনী বলতে ওনারা ব্যাখ্যা করেছেন তাফসির করেছেন জিলহজ মাসের প্রথম দশ রজনীকে অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ এখানে দশ রজনীর কসম করেছেন মানে জিলহজ মাসের প্রথম দশ রজনীর কসম করেছেন কসম খেয়েছেন অনেক মফাসরিনে কেরামগণ এই ব্যাখ্যাটা এখানে করেছেন আর ওনাদের বক্তব্য হল জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব মর্যাদাকে বোঝানোর জন্যই আল্লাহ সুবাহ আশ্রিত দশ রজনীর কসম করেছেন অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের কসম আল্লাহ সুবাহ করেছেন এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের মর্যাদা প্রথম দশ দিনের ফজিলত অনেক ইমাম বোখানি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন অধিক পছন্দনীয় হল এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে অন্য কোন আমল আল্লাহ সুবাহ কাছে এত প্রিয় নয় এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে যতটা প্রিয় মোস্তাজ আহমদ আরেকটা হাদিস আসছে যেটা আব্দুল্লাহ ইবনে অমর রজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে এত মহান এত পছন্দনীয় যে অন্য কোন আমল অন্যান্য দিনের কোন আমল আল্লাহ সুবাহর কাছে এত প্রিয় এত পছন্দনীয় নয় এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে যত প্রিয় আল্লাহ এই দশ দিনের আমলকে এত পছন্দ করেন যে অন্যান্য কোন আমল আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় নয় প্রথম হাদিসটা তো একথা বলার পরে সাহাবে কারা বললেন সকাল উইয়া রসুল আল্লাহ ওয়ালাল জেহাদ উফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করাও কি এই আমলের চাইতে অধিক পছন্দনীয় আল্লাহর কাছে নয় জবাবে রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বললেন যে ওয়ালাল জেহাদ উফি সাবিল ইল্লাহ না জেহাদ করাতেও আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় নয় এই জিলহজ মাসের দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় যে জেহাদ এত মর্যাদা সম্পূর্ণ আমল হওয়ার পরেও জেহাদও আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় নয় এরপরে আল্লাহ নবী বলেন ইল্লা রজুর খরা জাবি নফসিহি ও মালিহি ফালাম ইয়ারজিকে বিশ্বইয়েন তবে ওই লোকের কথা বাদ যেই লোকে তার নিজের প্রাণ নিয়ে নিজের সম্পদ নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে গেছে জেহাদের মাঠে বেরিয়ে গেছে 
আর সে জেহাদ থেকে নিজের জীবন নিয়ে ফিরতে পারে নাই সম্পদ নিয়ে ফিরতে পারে নাই সে শহীদ হয়ে গিয়েছে এই লোকের কথা ভিন্ন তবে এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার চাইতো অধিক আল্লাহর কাছে প্রিয় সোভান তাহলে এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে আমরা কাজে লাগাব আমরা কিভাবে কাজে লাগাব আমরা আমাদের ফরজ এবাদতগুলোর প্রতি বেশি যত্নশীল হব যথা সময়ে যথা নিয়মে সুন্দর করে আমরা আমাদের ফরজ এবাদতগুলোকে আদায় করার চেষ্টা করব সন্ন্যার প্রতি সন্ন্যত আমলগুলোর প্রতি আমরা যত্নবান হব আমরা সন্ন্যার প্রতি আরও যত্নবান হয়ে আমরা বেশি করে সন্ন্য আদায় করার চেষ্টা করব আমরা নফল এবাদতগুলোর প্রতি যত্নশীল হব বিশেষ করে তাহার যতের সলাতের প্রতি আমরা যত্নশীল হব তাহার যতের সলাত আমরা আদায় করার চেষ্টা করব এই দশ দিনে পাশাপাশি আমরা কোরআন খতম করতে পারি কোরআন খতম করতে না পারলেও আমরা কোরআন তেমত করার চেষ্টা করব আমরা বেশি বেশি করে এই দিনগুলোতে ইস্তেফার করব তাওবা করব বিশেষ করে তাওবা না সোহা খাটি তাওবা বিশুদ্ধ তাওবা আমরা করার চেষ্টা করব এরপরে এই দিনগুলোতে হজ করা ওমরা করা তারপরে আপনার কি বলে দান সৎকা করা আমরা এই আমলগুলোকে এরপরে নফল সিয়াম পালন করা কেউ যদি ইচ্ছে করে নয় দিন এই জিল হজ মাসের সিয়াম পালন করবে করতে পারবে কেউ যদি মনে করে আরো কম করবে করতে পারবে কিন্তু করা উচিত এই দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দনীয় অনেক প্রিয় অন্য কোনো আমল এত পছন্দনীয় এত প্রিয় আল্লাহর কাছে নয় এই দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে এত অধিক পছন্দনীয় এই জন্য আমরা এই দশটা দিনকে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এই দশ দিনকে অতিবাহিত করার চেষ্টা করব এরপরে এই দশ দিনের মধ্যে আরেকটা মর্যাদার সম্পূর্ণ একটি দিন আছে সেই দিনটা হল ইয়ল আরাফা আরাফার দিবস আরাফার দিন অত্যন্ত মর্যাদা সম্পূর্ণ একটা দিন আয়সা রাজিয়াল্লাহ তাল্লাহ আন্না থেকে বর্ণিত এবং মুসলিম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন যে মামিন ইয়মিন আকসারা মিন আইফি আবদান মিনার নারি মিন ইয়মে আরাফা আরাফা দিবসে আল্লাহ সুবাহ তালা এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন যেটি অন্য কোন দিনে আল্লাহ করেন না অর্থাৎ আরাফার দিবসে আরাফার দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত অধিক সংখ্যক বান্দা বান্দিকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন এই জন্য পাশাপাশি আমরা আবার এই দশ দিনে একটা কাজ করতে পারি আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা মারা গিয়েছে আমরা তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ যদি তাদেরকে এই কবরে বিপদে রেখে থাকেন তারা যদি জাহান নামী হয়ে থাকে আমরা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দোয়া করতে পারি যাতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন যাতে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেন জাহান নাম থেকে যাতে আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেন আমরা এই দোয়াটাও করতে পারি এই আরাফার দিন এত মর্যাদা সম্পন্ন একটা দিন এরপরে এই আরাফার একটি সিয়াম রয়েছে আমরা এই সিয়ামটা পালন করব অবশ্যই অবশ্যই আমরা এই আরাফার সিয়ামকে পালন করার চেষ্টা করব কোন অবস্থাতেই যেন শরীয়তের কোন ওজন ছাড়া এই আরাফার সিয়াম যেন ছুটে না যায় এই ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকা লাগবে কাতাদা রাজি আল্লাহ তালা আন থেকে বর্ণিত তিনি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন সিয়াম ইয়মে আরাফাতা এই আরাফার দিনের সিয়ামের মর্যাদা আরাফার দিনের সিয়ামের ফজিলত সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আহতাসিব আল্লাহ আইয়ু কাফিরাতা আল্লাহ কাবলাহু আসানাত আল্লাহ বাহ ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এই আরাফার দিনের সিয়াম যদি কেউ সাহাবের নিয়তে আল্লাহর কাছ থেকে সবা প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশায় যদি কেউ এই আরাফার দিনের সিয়াম পালন করে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এমন বান্দা বান্দির 
পিছনের এক বছরের গুনা এবং সামনের এক বছরের গুনা খাতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দিবেন এত সওয়াব একটি সিয়াম মাত্র অথচ রমাদানের সিয়ামের বেলায় বলা হয়েছে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন খেয়াল করেন এক মাস সিয়াম পালন করলে আল্লাহ গুনা খাতা মাফ করবেন বিগত এক বছরের আর আরাফত দিনের একটি সিয়াম পালন করলে আল্লাহ গুনা মাফ করবেন বিগত এক বছরের এবং সামনের এক বছরের সোভানাল্লাহ একটি সিয়ামের এত মর্যাদা এক মাস কষ্ট করে রমাদানের সিয়াম পালন করলে বিগত এক বছরের গুনা আল্লাহ মাফ করে দিবেন আর এখানে একটা সিয়াম যদি আমরা পালন করি তো দুই বছরের গুনা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মাফ করে দিবেন তাহলে অবশ্যই এই সিয়ামটা অযথায় অবহেলায় হেলাই খেলায় এই সিয়ামটা ছেড়ে দিলে আমার চেয়ে হতভাগা কেউ আছে বলে আমি মনে করি এই জন্য আরাফার দিনের সিয়াম অবশ্যই পালন করার চেষ্টা করবেন কোন অবস্থাতেই যাতে না ছুটে যায় প্রিয় ভাইরা আমার মা বোন যারা আছেন শরীয়তের ওজন ছাড়া আমরা এই সিয়ামটা ভঙ্গ করব না তবে এই সিয়ামটা আমরা কবে রাখব এই নিয়ে আলেমদের মধ্যে কিছু এখতেলাপ রয়েছে দ্বিমত রয়েছে অনেকেই মনে করেন যে যেদিন সৌদি আরবে আরাফার যেদিন সৌদি আরবে হাজিরা যেদিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন সেদিনই মূলত এই সারা ওয়ার্ল্ডে এই আরাফার সিয়ামটা পালন করবেন অধিকাংশ ওলামে কারা এই মতটাকে পেশ করেছেন কারণ এখানে তারিখের চাইতে দিনটার সাথে এই সিয়ামটা রিলেটেড অর্থাৎ আরাফার দিন আরাফার দিবসে হাজিরা যখন আরাফার ময়দানে অবস্থান করে সেই দিন মানুষ এই সিয়ামটা পালন করবে এটাই আমরা বেশি আশ্রাম মনে করি উত্তম মনে করি তবে অনেকে মনে করে না বাংলাদেশে যেদিন এই আরাফার যে দিন আসবে তারিখ আসবে সেদিন আমরা পালন করব বা অন্যান্য দেশে অনেকে এটা মনে করেন তবে এইটার চাইতে শক্তিশালী মতামত হলো হাজিরা যেদিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করে সেদিন এই সিয়ামটা পালন করা এই মতটাই বেশি বিশুদ্ধ বলে আমরা মনে করি তো যাই হোক মোট কথা হলো আমরা আরাফার সিয়ামটাকে রাখব এই সিয়ামটা আমরা ভঙ্গ করব না পাশাপাশি এই জিলহাজ মাসের যে প্রথম দশ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন ফজিলতপূর্ণ এই দিনগুলো আমরা এই দিনগুলোকে অবহেলায় নষ্ট করব না এই দিনগুলোতে আমরা বেশি বেশি করে ভালো আমল করার চেষ্টা করব নেক আমল করার চেষ্টা করব কারণ এই দশ দিনের নেক আমল আল্লাহর কাছে এত অধিক পছন্দনীয় অন্য কোনো দিনের আমল অন্য কোনো সময়ের আমল আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় নয় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে এই জেলহাজ মাসের প্রথম দশ দিনের যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর কাছে যাতে আমরা প্রিয়ভাজন হতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমিন